pulmonar solitario es, eh, es un nódulo, es una masa. Eh, primero que nada, la definición de, entre nódulo y masa es un tanto arbitraria. Se dice que más de 3 centímetros es una masa, menos que ella es un nódulo. O sea que es una densidad uh, bien definida que se ve o bien en la radiografía de tórax o bien en la tomografía computada. Porque los pacientes llaman una mancha en el pulmón. Nosotros estudiamos, y fue parte de un estudio que se hizo en, lo que se, se hizo en Estados Unidos, todavía se está tratando de, de ver la, la, la data, pero fueron casi 50.000 pacientes, pacientes fumadores, que se enrolaron en este estudio, donde se dividían en dos grupos. Un grupo se le hacía una radiografía de tórax y el otro grupo se le hacía la tomografía computada un poquito más específico que tiene mejor resolución y lo que encontramos es en la población nuestra que el 60% de esos pacientes que estaban completamente asintomáticos tenían algún nódulo pulmonar. Hacerle los, el cribado o el screening a la población en general que no, no tiene valor. De nuevo porque es muy caro y en segundo lugar, porque sospechamos que no vamos a cambiar el, el, la, la vida de estos pacientes, la sobrevida de este grupo de pacientes. Y si piensas en, la, en el, el nódulo pulmonar solitario, el cáncer de pulmón es una enfermedad que se puede prevenir. Entonces, donde en realidad lo que más, más efectivo va a ser es eh, mejorar la, la calidad de vida de estos pacientes, o sea, tratar de disminuir el tabaquismo, eh, que va a ser mucho más costo efectivo a largo plazo.